అతడు మాస్టర్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ గా పేరు పొందాడు చిన్నప్పటి నుండి ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీతో ప్రతి విషయాన్ని గుర్తుంచుకునేవాడు వైర్లెస్ కరెంట్ ని ప్రజలందరికీ ఫ్రీగా ఇవ్వాలని కళలు కన్నా గొప్ప శాస్త్రవేత్త ఎనిమిది భాషలను స్వచ్ఛంగా మాట్లాడగల గొప్ప వ్యక్తి మొదటి ఏసీ మోటార్ ని సృష్టించిన ఘనత ఇప్పుడు మన చేతిలో సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయని పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే చెప్పిన మహావిజ్ఞాని సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్ ఏసీ కరెంట్ ఏసీ మోటార్ వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీకి తన జీవితాన్నే దారపోసిన మహనీయుడు అప్పటి మీడియా ఈయన్ని ఒక మ్యాడ్ సైంటిస్ట్ గా అనుకునేది ఏమీ లేని వాడిగా అమెరికాకు వెళ్లి ధనాన్ని విజయాన్ని సాధించి ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందాడు అతడే నికోలస్ టెస్లా ఇప్పుడున్న వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ కి ఇతనే ఆద్యుడు మీరు ప్రస్తుతం మీ మొబైల్ లో ఈ వీడియోని చూస్తున్నారంటే దానికి కారణం నికోలస్ టెస్లా అప్పట్లో నికోలస్ టెస్లా చాలా గొప్ప ఆవిష్కరణలు చేశాడు అసలు ఏ వైర్లు లేకుండానే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయాలని ఎన్నో కళలు కన్నాడు అలాగే ఏ వైర్లు లేకుండానే ఒక బల్బ్ ని ఎలా వెలిగించాడు థామస్ అల్వైడ్సన్ కు నికోలస్ టెస్లాకి ఉన్న గొడవ ఏంటి ఒక ఊరంతా కూడా ఈయన వల్ల కరెంట్ ని ఎలా కోల్పోయింది టెస్లా జీవితంలో ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నికోలా టెస్లా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో జులై పదో తారీఖున క్రయేషియాలో పుట్టాడు ఈయన తండ్రి ఒక చర్చి లో పనిచేస్తూ ఉండేవారు చిన్న వయసులో తరచూ టెస్లాకి జ్వరాలు వస్తూ ఉండేవి ఒకసారి కొలర రావడంతో స్కూల్ మాన్పించేశారు టెస్లా పుట్టిన ప్రదేశం ఎలా ఉండేది అంటే అక్కడ మగవాళ్ళు అయితే మిలిటరీలో చేరాలి లేదా చర్చ్ లో పనిచేయాలి టెస్లా ఫాదర్ తన్ని చర్చ్ లో పనిచేయమని చెప్పాడు కాని టెస్లాకు అది ఇష్టం లేదు తన తండ్రిని ఎంతో బ్రతిమలాడి చదువుకోవటానికి ఒప్పించారు అలా టెస్లా స్కూల్ లో చేరి చాలా బాగా చదివేవాడు కానీ టెస్లా కొన్ని అడిగే ప్రశ్నలకు టీచర్లు కూడా సమాధానం చెప్పలేకపోయేవారు అలా స్కూల్లో ఒక రోజైతే టీచర్ కి ఈయనకి పెద్ద వాగ్వాదమే జరిగింది అదేంటంటే అప్పట్లో ఉన్న డీసీ మోటార్స్ కన్నా హై వోల్టేజ్ ని సప్లై చేసే ఏసీ మోటార్స్ ని సృష్టించొచ్చని టెస్లా చెప్పాడు కానీ ఎవరు టెస్లా ని నమ్మకపోవడంతో ఎలాగైనా ఏసీ మోటార్ ని తయారు చేయాలని టెస్లా నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో తండ్రి మరణం కారణంగా స్కూల్ ఫీజు కట్టలేక స్కూల్ ని డిస్కంటిన్యూ చేయవలసి వచ్చింది ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకి టెలిగ్రాఫ్ కంపెనీలో టెస్లా కి ఉద్యోగం రావడంతో వెంటనే జాయిన్ అయ్యాడు అప్పుడే మళ్లీ ఏసీ మోటార్ తయారీ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఒక పార్క్ లో ఉన్నప్పుడు తను ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తున్న ఇండక్షన్ మోటార్ డిజైన్ తన బ్రెయిన్ లోకి వచ్చింది అంతే టెస్లా ఆనందానికి హద్దులు లేవు తన దగ్గర మోడల్ అయితే ఉంది కానీ తయారు చేయడానికి ఫండింగ్ కావాలి సో పారిస్ లోని కాంటినెంటల్ ఎడిసన్ కంపెనీలో జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు తన పనితనం వలన అక్కడ ఉన్న మేనేజర్ కళ్ళలో పడ్డాడు దీంతో ఆ మేనేజర్ థామస్ కు ఉత్తరం రాశాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో కేవలం మేనేజర్ ఇచ్చిన ఆ రికమెండేషన్ లెటర్ తో అమెరికాకు ప్రయాణం అయ్యాడు టెస్లా ఆ రికమెండేషన్ లెటర్ లో ఏమని రాసిందంటే నా జీవితంలో నేను ఇద్దరు తెలివైన వాళ్ళని చూశాను ఒకటి నువ్వు ఇంకొకటి ఈ టెస్లా ఈ రికమెండేషన్ లెటర్ చదివిన థామస్ ఎడిసన్ ఇంప్రెస్ అయ్యి టెస్లాకి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు అప్పట్లో ఎడిసన్ తన ఎడిసన్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ ద్వారా డీసీ పవర్ ప్లాంట్స్ ని నిర్మించి కరెంట్ ని సప్లై చేసేవాడు కానీ డీసీ కరెంట్ తో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఒక్కోసారి ఆ మెషిన్స్ ఓవర్లోడ్ అయ్యి కాలిపోతూ ఉండేవి కూడా ఈ పరిణామాలు చూసి టెస్లా తన కళ అయిన ఏసీ మోటార్ ప్లాంట్ గురించి థామస్ అల్వ ఎడిసన్ కు చెప్పాడు అప్పట్లో ఎడిసన్ స్థాపించిన డీసీ జనరేటర్స్ తో చాలా కరెంట్ ని సప్లై చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా ఎడిసన్ మంచి పొజిషన్ లోనే ఉన్నాడు మళ్ళీ ఏసీ మోటార్స్ ని తీసుకొస్తే మళ్ళీ మొత్తం మార్చాలని ఎడిసన్ ఈ ప్లాన్ కి ఒప్పుకోలేదు దీనికి బదులుగా ఆల్రెడీ ఉన్న డీసీ జనరేటర్స్ లో ఉన్న లోపాలని సరిచేయమని చెప్పి ఒకవేళ చేస్తే యాభై వేల డాలర్లు ఇస్తానని ఎడిసన్ టెస్లా తో అన్నాడు దీంతో టెస్లా రాత్రి పగలు కష్టపడి డీసీ జనరేటర్ లో ఉన్న లోపాలని సరిచేసి ఎఫిషియంట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేసే డీసీ జనరేటర్ మోడల్ ని ఎడిసన్ కి చూపించాడు ఎడిసన్ ఆ మోడల్ ని చూసి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు దీంతో టెస్లా తన పారితోషికాన్ని గురించి అడిగితే ఎడిసన్ ఈ విధంగా అన్నాడు నీకు అమెరికన్ హ్యూమర్ గురించి సరిగ్గా తెలిసినట్లేదు నేనేదో జోక్ చేశాను నీ పనితనం నాకు నచ్చింది కావాలంటే నీ జీతం ఇంకో టెన్ డాలర్స్ పెంచుతానని చెప్పాడు టెస్లా మోసపోయాడు దీంతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు వెంటనే టెస్లా తన కళైన ఏసీ మోటార్ ని నిజం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో వెస్టర్న్ యూనియన్ టెలిగ్రాఫ్ కంపెనీ యొక్క సపోర్ట్ తో టెస్లా ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీని స్థాపించాడు దాంట్లో మేనేజర్ అయిన
నలభై పేటెంట్ రైట్స్ ని తన పేరుపై రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాడు దీంతో టెస్లా చాలా ఫేమస్ అయిపోయాడు అలా టెస్లా అపోనెంట్ అయిన వెస్టింగ్ హౌస్ టెస్లా తో చేతులు కలిపి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ అయ్యారు దీనిని గమనించిన ఎడిసన్ టెస్లా యొక్క ఏసీ కరెంట్ చాలా డేంజర్ అని మీడియాకి చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఏసీ కరెంట్ ని వాడడం చాలా ప్రమాదకరం అలాగే ఏసీ కరెంట్ ని యూజ్ చేస్తే వినాశనం కలుగుతుందని ప్రజల్లో ఎడిసన్ ఒక అపోహను పుట్టించాడు కానీ ఎడిసన్ స్టేట్మెంట్ తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడానికి టెస్లాకి ఒక సువర్ణ అవకాశం దక్కింది అదే పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు గోల్డ్స్ ఫేర్ చికాగో ఈ ఫేర్ లో పబ్లిక్ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ ని వెలిగించే కాంట్రాక్ట్ ని టెస్లా బిజినెస్ పార్ట్నర్ అయిన వెస్టింగ్ హౌస్ దక్కించుకున్నాడు ఏసీ కరెంట్ పై ఉన్న అపోహలని ఒక పబ్లిక్ ఫేర్ లో దూరం చేస్తే ప్రపంచం మొత్తం దీని గురించి తెలుసుకుంటుందని టెస్లా భావించాడు వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్ పై వర్క్ చేసి చికాగో అంతటిని వెలుగులతో నింపేశాడు అంతేకాకుండా ఆ ఫేర్ లోనే వైర్సే లేకుండా వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా ఒక లైట్ ని వెలిగించి అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు ఏసీ కరెంట్ అంత ప్రమాదం కాదని తన బాడీలో నుంచే కరెంట్ ని పంపించుకున్నాడు టెస్లా ఈ సక్సెస్ తోనే ఎడిసన్ కి టెస్లా కి మధ్య వార్ ఆఫ్ కరెంట్స్ మొదలయ్యాయి ఆ టైమ్ లోనే ఎడిసన్ అపోనెంట్ అయినా అలాగే టెస్లా బిజినెస్ పార్ట్నర్ అయిన జార్జ్ వెస్టింగ్ హౌస్ నయగ్రా ఫాల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేసే ప్రాజెక్ట్ ని కూడా దక్కించుకున్నాడు అలా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు కి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఫినిష్ చేసి సక్సెస్ చేశాడు టెస్లా అలాగే దీంట్లో మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ ని స్టార్ట్ చేశాడు దాంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని ఊళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీని సప్లై చేసేవాడు టెస్లా అలా టెస్లా ఖ్యాతి అమెరికాని దాటి ప్రపంచ వ్యాప్తి చెందింది ఈ విధంగా టెస్లా వార్ ఆఫ్ కరెంట్స్ లో ఎడిసన్ పై ఘన విజయాన్ని సాధించాడు న్యూయార్క్ లో టెస్లా కి ఒక ల్యాబ్ ఉండేది తన మొదలు పెట్టిన ఏ పనైనా కూడా దాంట్లోనే చేసేవాడు అలాగే ప్రతి ఆవిష్కరణ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ కూడా అక్కడే ఉండేవి తరచూ టెస్లా యొక్క బిజినెస్ పార్ట్నర్ అయిన వెస్టింగ్ హౌస్ టెస్లా చేసే అద్భుతాలను దగ్గరుండి చూసేవాడు అయితే ఇలా అంతా బాగున్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు మార్చ్ పదమూడవ తారీఖున టెస్లా యొక్క ల్యాబ్ ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కారణంగా కాలిపోయింది ఈ సిచ్యువేషన్ ని టెస్లా అసలు ఊహించనే లేదు దీంతో ఒక్కసారిగా టెస్లా కష్టాల్లో పడ్డాడు టెస్లా యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కూడా పడిపోవడం మొదలైంది అదే సమయానికి టెస్లా కి వెస్టింగ్ హౌస్ తో ఉన్న కాంట్రాక్ట్ కూడా ముగింపుకు వచ్చేసింది ఇంత జరిగినా కూడా టెస్లా తన కళైన వైర్లెస్ కరెంట్ గురించి ఆలోచించడం మానలేదు ఏం జరిగినా సరే వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీని తయారు చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ టైంలోనే టెస్లా ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ని తయారు చేశారు దీన్ని ఆర్మీకి ఇవ్వాలని టెస్లా భావించాడు దాంతో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో దీన్ని వాళ్ళకి డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు కానీ ఈ టెక్నాలజీని ఆర్మీ నమ్మలేదు దాంతో ఆర్మీ టెస్లా యొక్క ఇన్వెన్షన్ ని నిరాకరించింది అయినా సరే టెస్లా వెనుకడుగు వేయకుండా తన దగ్గరున్న ప్లాంట్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి ఇన్వెస్టర్లని కలిసేవాడు తన యొక్క ప్లాంట్స్ ని చాలా మందికి చెప్పేవాడు కానీ ఆ ప్లాంట్స్ ఎవరికి అర్థమయ్యేవి కావు టెస్లా తెలివైన వాడే కదా అని ఇన్వెస్ట్ చేద్దామంటే టెస్లా చెప్పే ప్లాన్స్ ఏవి చిన్న బడ్జెట్ వి కావు కాబట్టి అందరూ చేతులు ఎత్తేశారు తాను అనుకున్నది ఎలాగైనా సాధించాలని టెస్లా గట్టిగా అనుకున్నాడు తాను అనుకున్న వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఎక్కువ జనాలను మధ్య చేస్తే ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందని టెస్లా కూడా తెలుసు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఎక్కడ చేద్దామని ఆలోచించాడు అప్పుడే ఒక వ్యక్తి కొబల్లాడో అనే ఊరు దగ్గరలో జన సంచారం లేని చోట ఒక ల్యాబ్ ని నిర్మించుకోమని సహాయం చేశాడు ఆ వ్యక్తి చేసిన సహాయంతో ల్యాబ్ నిర్మాణం పూర్తి చేశాడు ఆ తర్వాత అక్కడే ఒక పెద్ద మ్యాగ్నిఫైంగ్ ట్రాన్స్మిటర్ ని కనుక్కున్నాడు ఆ ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా హై వోల్టేజ్ కరెంట్ ని జనరేట్ చేయాలనుకున్నాడు ఆ హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ని వాతావరణంలోకి అలాగే భూమిలోకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ని పంపాడు దాంతో ఆ ఊర్లో ఉన్న అన్ని జంతువులు అరవడం మొదలు పెట్టాయి అలాగే భూమిక అనుకున్న బల్బులు కూడా వెలగడం మొదలు పెట్టాయి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అవడంతో వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం సాధ్యమేనని భావించాడు కానీ అదే రోజు పక్కనే ఉన్న కొలరాడో నగరం మొత్తం కరెంట్ పోయి చీకట్లోకి వెళ్లిపోయింది ఎందుకంటే టెస్లా కనిపెట్టిన ట్రాన్స్మిటర్ వల్ల అక్కడున్న పవర్ జనరేటర్ ఓవర్లోడ్ అయ్యి కరెంట్ పోయింది టెస్లా తాను అనుకున్నది సాధించాడని చాలా ఆనందపడ్డాడు మళ్ళీ న్యూయార్క్ కి బయలుదేరాడు అలా న్యూయార్క్ వచ్చిన టెస్లా వైర్లెస్ కరెంట్ ని ప్రూవ్ చేశానని చెప్పి అక్కడ ఒక టవర్ ని నిర్మించి దాంతో వైర్లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి చోటుకి ఇవ్వచ్చని చెప్పాడు కానీ తను చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ కి ఎవరో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదు ఆ సమయంలోనే జేపీ ఎర్ మోర్గాన్ అనే వ్యక్తి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకొచ్చాడు దానికి లక్ష డాలర్లు ఇచ్చాడు
కానీ ఆ డబ్బు టవర్ ని నిర్మించడానికి అలాగే స్టాఫ్ ని అపాయింట్ చేయడానికి సరిపోతుందని టెస్లాక్ కూడా తెలుసు కానీ ప్రాజెక్ట్ ని ఎలాగైనా స్టార్ట్ చేయాలని టవర్ ని నిర్మించడం మొదలు పెట్టాడు టవర్ నిర్మాణం పూర్తయ్యాక వార్డ్ అండ్ క్లీఫ్ అని ఒక పేరు పెట్టాడు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆ టవర్ పై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నిర్వహించాడు తన దగ్గర ఉన్న ప్రతి డాలర్ ని కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ కే పోగేసేవాడు కానీ టెస్లా అనుకున్నది సాధించలేకపోయాడు టెస్లా కి చాలా బ్యాంక్స్ లో లోన్స్ ఉండేవి ఆ లోన్స్ ని తీర్చడానికి డబ్బులు లేకపోవడంతో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు లో ఆ టవర్ ని మూసివేయాలని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఆ తర్వాత టెస్లా జనాల మధ్యలో కనిపించడం కూడా మానేశారు ఎక్కువగా తన సమయాన్ని పావురాలతో గడిపేవాడని అలాగే తనకి ఎంతో ఇష్టమైన పావురం చనిపోవడంతో తన జీవితం మీద విరక్తి కలిగిందని కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు అదే ఇంటర్వ్యూలో ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఫ్యూచర్ లో చేతిలో పట్టేంత మొబైల్స్ వస్తాయని అలాగే ఇంట్లోనే న్యూస్ పేపర్ ప్రింట్ చేసుకునే వసతి కూడా వస్తుందని నికోలా టెస్లా చెప్పారు ఆఖరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు జనవరి ఏడవ తారీఖున తన ఎనభై ఆరవ ఏట టెస్లా తన ఆఖరి శ్వాసను విడిచారు టెస్లా మరణించింది ఒక హోటల్ రూమ్ లో ఆ రూమ్ లోనే తన చేసిన చేద్దామనుకున్న ప్రతి ఇన్వెన్షన్ యొక్క పూర్తి వివరాలను ఒక ఫైల్ లో పెట్టారు అప్పటి మీడియాకి అన్ని ఫైల్స్ దొరికినా కూడా కేవలం డెత్ రే కి సంబంధించిన ఫైల్ దొరకలేదని ఇప్పటి వరకు చెప్పింది డెత్ రే అంటే అది ఒక ఆర్మీ వెపన్ దాన్ని ఆర్మీకి తయారు చేసి ఇవ్వాలని టెస్లా అనుకున్నాడు ఆ వెపన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే రెండు వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఏరోప్లేన్ ని కూడా నేలకొల్చగల శక్తి దానికి ఉంటుంది కానీ డెత్ రేక్ సంబంధించిన ఫైల్ ని ఒక రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా రైట్ చేస్తే ఈ ఫైల్ దొరికిందని నేటి మీడియా అంటోంది తన జీవితంలో ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు అంకితమై పోరాడాలని నిరూపించిన మహాశాస్త్రవేత్త నికోలస్ టెస్లా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు ద గ్రేట్ జీనియస్ నికోలస్ టెస్లా